welcome or welcome back to my channel that is AMS MBBS lectures in today's session we're going to start with a new chapter from general microbiology that is general mycology and the overview of fungal infections now before starting let's have a look on the contents of the chapter so we are going to divide this particular chapter into four important parts the first part that is this video is going to deal up with the introduction and classification the second part is going to deal a very important topic that is called as your laboratory diagnosis third part is about the treatment of fungal infections and lastly we're going to just look at the overview of the different types of fungal infections okay starting with the first part that is this video that is all about your introduction and classification of your fungi okay so let's get started with the introduction to this chapter the moment i said you mycology we know what is mycology it is nothing but the study of fungi it is the study of fungi yes or no and medical mycology on the other hand is the branch of medical science that deals with the study of medically important fungi so we're basically going to study the fungi under the uh, topic called as your mycology now before going ahead let's have a look on some important properties of fungi that how fungi differs from bacteria and other eukaryotic organisms what are some important properties that are unique to fungi starting with the first property guys that is fungi are eukaryotic and they possesses all the eukaryotic cell organelles such as mitochondria so first of all definitely fungi jo hoti hai hum logo ki wo eukaryotic organisms hote hain and if they are eukaryotic they will have all the eukaryotic cell organelles such as mitochondria and others next thing let's have a look on the cell wall cell wall jo hota hai kahin na kahin the cell wall is rigid and it is composed of something called as your chitin beta glucans and other polysaccharides Now, when we comment upon the cell membrane, के ऊपर जब बात करेंगे, तो when we discuss about the cell membrane, so you should remember that is eukaryotic. या bacterial cell membrane में, I hope you all remember the lipid bilayer and all that structure of uh, cell membrane, है ना? तो उसमें cholesterol होता था normally. लेकिन when it comes to fungi, fungi में cholesterol की जगह पे ergosterol is something that is present. Next thing, fungi can be unicellular or multicellular. हो सकता है fungi. And lastly, if I say that is fungi don't have chlorophyll, guys. ठीक है? Fungi are lacking chlorophyll. and if i talk about the reproductive methods or they divide simply by asexual and or sexual means by producing spores okay by spore production so this is also very important uh, topic regarding this part clear about the introduction and the some important properties of fungi are done now let's go ahead and discuss the classification of fungi whenever we this okay classify fungi we have two different types of classifications first is the morphological classification the second is the taxonomical classification morphologically if i basically classify so morphologically if i classify so it is simply based on the morphological appearance of the fungi there are four types of fungi morphologically that is yeast then we have your yeast like organisms molds and we have the dimorphic fungi on the other hand if i discuss the taxonomical classification it is simply based on the production of sexual spores okay depending upon the type of sexual spore produced by the organism there are four important phyla okay the entire fungi kingdom is divided into four phyla named as phylum zygoma zygomycota phylum ascomycota basidium mycota and deutero mycota take okay, to remember the taxonomical classification we can simply remember it as zab d z a b and d z stands for zygomycota a for ascomycota b for basidium and d for deutero mycota is it clear the basic overview of classification is clear let's discuss the morphological classification in detail starting up with the first member that is the yeast of morphological classification तो पहली कैटेगरी दैट इज यीस्ट की बात करते हैं अब जो यीस्ट होती है गाइस दिस यीस्ट इज नथिंग बट दीज ऑर्गेनिजम्स आर राउंड ओके टू ओवल शेप में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये वाले ठीक है दिस फंगाई इज राउंड टू ओवल सेल ठीक है नाउ व्हेन दिस फंगाई ट्राई टू रिप्रोड्यूस ओके इट इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस इट विल प्रोड्यूस अ स्मॉल बड इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ स्मॉल आउट पाउचिंग दिस स्मॉल आउट ग्रोथ और दिस स्मॉल प्रोट्रूबरेंस इट विल ग्रो इट विल इंक्रीज इन साइज एंड अल्टीमेटली इट विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट सेल्स इज सेपरेट हो जाता है ठीक है दिस एंटायर प्रोसेस इज एन ए सेक्शुअल प्रोसेस गाइस एंड दिस ए सेक्शुअल प्रोसेस एंड इट इज नेम्ड एज व्हाट इज इट इज कॉल्ड एज बडिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बडिंग इज इट क्लियर तो यीस्ट शोस बडिंग व्हिच इज एन ए सेक्शुअल प्रोसेस द ऑफस्प्रिंग गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट सेल इज इट क्लियर टिल हियर टू एवरीवन ऑफ अस ओके नाउ द सेम थिंग from the image also it is very much clear we can see a budding yeast cell over here let's have a look so as i already said these are round to oval cells they reproduce by an asexual process which is called budding okay jahan pe kya hota hai the cell is going to form a protuberances 
विच विल एनलार्ज एंड इवेंचुअली इट गेट सपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट्स एज अ सपरेट हो जाता है ये ठीक है एंड इफ आई से एग्जाम्पल्स की बात करें तो वी हैव क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मांस विच इज अ पैथोजेनिक स्पीशी एंड दिस स्पीशी इज मेनली वी गोन टू स्टडी इन मच मोर डिटेल्स वेन वी गोन टू स्टडी क्रिप्टोकोकल मैनेजाइटल गाइज ठीक है TNS वाले सेगमेंट में स्टडी करेगा डिटेल में देन वी हैव द नदर एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी विच इज अ नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्लियर विथ ईस्ट लेट्स मूव टू वर्ड द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज ईस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म ठीक है अब इसमें डिफरेंस क्या होता है देखो यीस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म ओके सपोज दिस इज एन ऑर्गेनिज्म ओके दिस इज अ फंगाई दिस विल स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस तो इफ आई एम सिंग इट्स अ यीस्ट लाइक तो डेफिनेटली इट विल आल्सो मल्टीप्लाई बाय शोइंग बडिंग तो यहां पे भी वही सेम चीज होगी एक छोटा सा बर्ड विल ओके गेट जनरेटेड यहां पे एक स्मॉल आउट पाउचिंग और प्रोट्रूबरेंस विल बी फॉर्म बट वॉट हैपन्स अब यीस्ट में क्या होता था ये दोनों सेपरेट हो जाते थे जैस ऑन द ऑस्प्रिंग गेट सेपरेटेड फ्रॉम द parent cell but now this is not going to happen the offspring will remain attached to the parent cell itself okay this is the parent cell and this is the offspring this will undergo multiple repeated buddings it will undergo repeated buddings and you can see as a ek chain of elongated cells would be formed okay this okay over here image may be it's very much clear there is a chain of elongated cells and this chain of elongated cell is given a name called as pseudo hyphae guys okay it is called as pseudo hyphae let me explain you in much detail let me just wait ha yahan pe ye ho gaya now अब कुछ यीस्ट सेल्स होते हैं एंड द एग्जांपल ऑफ दिस इज ओनली वन सिंबल दैट इज कॉल्ड एज योर कैंडिडा ठीक है यीस्ट लाइक ऑर्गेनिजम्स मींस वी आर गोइंग टू डील अप विद कैंडिडा गाइस ठीक है सो एज आई सेड द बर्ड रिमेंस अटैच्ड पे अटेंशन टू द टर्म दे रिमेन अटैच टू द मदर सेल ओनली elongates and undergoes repeated budding to form we can see the image mate is very much clear what is written over here that is going to form a chains of elongated cells and that is what is referred to as the pseudo hyphae ठीक है अब ये जो हाइफे टर्म होता है गाइस इट इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग फिलमेंट्स ओके हाइफे का मतलब होता है इट इज समथिंग फिलमेंट्स की तरह ग्रो हो रहे हैं ये वाले एंड सूडो इज द टर्म दैट इज मीनिंग उसका मीनिंग होता है फॉल्स एंड ओके यहां पे नाउ सूडो हाइफे कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ट्रू हाइफे बाय सिंपली द प्रेजेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स ओवर हियर तो एक इमेज के साथ आप इसको कांसेप्ट को क्लियर करते हैं तो यहां पे वी आर जस्ट लुकिंग एट अ सूडो हाइफे एंड वी आर लुकिंग एंड कंपेयरिंग इट विद समथिंग कॉल्ड एज अ ट्रू हाइफे ठीक है सूडो हाइफे एंड ट्रू हाइफे में डिफरेंस इज समथिंग कॉल्ड एज योर कंस्ट्रक्शन ठीक है सबसे पहले हम लोग जो ट्रू हाइफे होता है उसके अंदर देखो ये जो दिख रहा है हम हाईलाइटिंग समथिंग ओवर हियर दीज आर कॉल्ड द ट्रांसवर्स वॉल और सेप्टे ठीक है दिस इज कॉल्ड द सेप्टा और द ट्रांसवर्स वॉल ठीक है सिमिलरली अगर हम सूडो हाइफे की बात करेंगे तो दिस आर यहाँ पे जो इस ऐसे दिख रहे दिस दीज आर नथिंग बट द ट्रांसवर्स वॉल दीज आर द सेप्टा अब एक सेप्टा के लेवल पे एफ आई सी तो यहाँ पे आप लोग एक कंस्ट्रक्शन देखने मिल रहा है दिस इन इन इनवर्ड ऐसे कर्वेचर दिख रहा है यहाँ पे दिस इनवर्ड कर्वेचर दिस इज इट्स गिविंग सम कर्वेचर्स राइट ऐसे टाइप का कर्वेचर देखने मिल रहा है आपको एक सेप्टा के बीच में ठीक है लेकिन एज कम्पेयर टू दिस थिंग वी डोंट हैव एनी कर्वेचर यहाँ पे कोई भी कर्वेचर प्रेजेंट नहीं है तो दैट इज वॉट इज द डिफरेंस इफ कंस्ट्रक्शन आर प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ सेप्टा अगर इफ आई एम सेंग दैट इज कंस्ट्रक्शन okay constrictions are present at septa it is a pseudo hyphae and if it is absent it is a true hyphae i hope the concept of this pseudo hyphae and true hyphae ke beech mein difference clear ho gaya so done with the two categories that is yeast and yeast like organisms shifting on towards the next one that is called as molds okay ab molds ko define karte hain yahan par theek hai ab jo molds hote hain na these are filamentous forms matlab they grow as long branching filaments ki tarah grow karte hain जिसका विद्ध नियरली टू टू टेन माइक्रोमीटर्स होता है एंड इट इज टर्म एज हाइफे क्लियर अब दिस हाइफे कैन बी ऑफ टू टाइप गाइज दैट इज आइर इट कैन बी सेप्टेड हाइफे और इट कैन बी नॉन सेप्टेड हाइफे नॉन सेप्टेड हाइफे को ए सेप्टेड भी बोलते हैं कभी कभी ठीक है वॉट इज द डिफरेंस सिंपल द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ ट्रांसवर्स वॉल्स ठीक है इफ द ट्रांसवर्स वॉल्स आर प्रेजेंट इट इज अप्टेड हाइफे इफ द ट्रांसवर्स वॉल्स आर एबसेंट इट इज अ नॉन सेप्टेड हाइफे Let's have a look on the image also over here. So this is a septate hyphae and this is a aseptate hyphae. So let me mark the transverse walls. See, here the transverse walls are present. So these are the transverse walls, and therefore it is a septate hyphae. Here we cannot see any transverse walls are absent. Therefore it is a aseptate hyphae. Now aseptate hyphae may have no transverse wall. So the entire cytoplasm is continuous, giving a multinucleated appearance. Okay, giving a multinucleated appearance it is giving a multi nucleated appearance and this condition is given a special name and that is called as coenocytic okay coenocytic 
तो दैट इज कॉल्ड एज को इनोसेटिक सो आई होप दिस साउंड ऑफ क्लियर टू एवरीवन नाउ ये जो हाईफे होता है इट विल ग्रो कंटिन्यूसली टू फॉर्म अ एंटैंगल्ड मास ओके अ ब्रांचिंग एंटैंगल्ड मास ऑफ ग्रोथ एंड दैट इज व्हाट इज रेफर टू एज माइसीलियम द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ओके कैन यू सी तो कोई भी हाईफे होता है ना दीज हाईफे और दिस वन दे आर गोइंग टू ग्रो कंटिन्यूस ग्रोथ शो करते एंड दे विल फॉर्म अ ब्रांचिंग एंटैंगल्ड मास एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द माइसीलियम आई होप दिस साउंड्स अ बिट क्लियर टू एवरी वन ऑफ अस सो दिस वाज एन इंट्रोडक्टरी सेगमेंट टू मोल्ड्स लेट्स ओके अंडरस्टैंड माइसीलियम मच मोर नाउ डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ पैटर्न्स ओके इन द कल्चर मीडिया के अंदर जब हम लोग एक फंगा को ग्रोथ करते हैं वेन एवर अ मोल्ड इज ग्रोइंग इन अ कल्चर मीडियम इट शोज टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ पैटर्न ओके एंड उसके बेसिस पे हमारी माइसीलिया आर कैटेगराइज इन टू टू टाइप्स दैट इज द एरियल टाइप एंड वी हैव द वेजिटेटिव टाइप ऑफ माइसीलियम ओके टू अंडरस्टैंड दिस थिंग आई एम जस्ट शोइंग ओके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम ड्रॉइंग दिस डायग्राम गाइज सपोज दिस इज अ कल्चर प्लेट ओवर हियर यहाँ पे मैंने एक आइनोक्यूलम किया एंड सपोज आई एनोक्यूलेटेड द फंगल मोल्ड ओवर हियर एंड दिस मोल्ड विथ टाइम इट इज स्टार्ट growing right so some molds are going to grow along the surface and some are going to project above the surface ke upar project karte hai the one which are projecting above they are called as the aerial mycelium and the one which are growing along the surface those are called as your vegetative okay those are called as your vegetative mycelium any problem in understanding this concept guys anyone that is aerial mycelium means it is a part of the mycelium which projects above the surface of the culture medium and the vegetative matlab the one that grows on the surface okay that is growing on the surface of the culture medium i hope this sounds a bit clear to every one of the two types of mycelium now if i explain you something that is called as your uh, sexual so reproduction ki baat kare to yaad rakhna molds can reproduce by both that is different types of sexual and asexual spores ke through it can reproduce now let's have a look on examples of molds to remember the example of molds there is a mnemonic called as arm dp okay that is a r m d and p a stands for your aspergillus okay r stands for rhizopus m stands for mucor d stands for dermatophytes okay dermatophytes and lastly we have the p the very important one penicillium okay we have the penicillium clear with the examples of this thing are clear arm dp as the mnemonic okay aspergillus rhizopus my mucor dermatophytes and penicillium done with the third category under morphological classification that is molds shifting on towards the next one that is diamorphic fungi now from the term diamorphic it is very much clear di matlab it is something that is two and morphic ka matlab hota hai there are two forms of this fungi so there are two temperatures okay so there are at two different temperatures it exists as a two different forms just a moment okay it exists in two different forms okay so the first temperature if i say at ambient temperatures okay at ambient temperatures in the environment guys the ambient temperature hota hai 25 degree celsius pe okay this diamorphic fungi they exist as molds okay they exist as molds ओके और वी कैन से सिंपली द हाइफल फॉर्म्स की तरह आप लोगों को ये प्रेजेंट देखने को मिलेंगे क्लियर ऑन द अदर हैंड वी हैव द सेकंड कैटेगरी दैट इज एट द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन टिश्यूज के अंदर एट बॉडी टेम्परेचर सो विद इन योर ह्यूमन टिश्यूज एट द बॉडी टेम्परेचर के लेवल पे वॉट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वेरी गुड एट थर्टी डिग्री सेल्सियस दे आर गोइंग टू एग्जिस्ट एज अ yeasts okay they exist as the yeasts clear ho gaya yahan par now how to remember this thing is very simple 25 degree celsius means it is comparatively a colder temperature yes 25 degree celsius colder therefore cold it is mold cold mold i hope this sounds a bit clear 37 pe it is uh, okay at it exists as a yeast form so this is how you can remember this thing okay that was all about dimorphic fungi let's have a look on some examples over here so histoplasma capsulatum Blastomyces dermatitis, coccidioids, imitis, paracoccidioids, brassicillensis, Penicillium marnefi, and Sporothrix shenki. These all are the important examples of diamorphic fungi. Clear? Okay, here we have the part B. So we are done with something called as the morphological classification is done. Okay. Now quickly we are done with yeast, yeast-like molds, and diamorphic fungi. Now quickly let me know the examples. Yeast may we all did two examples, guys. Cryptococcus neoformans and we did Saccharomyces cerevisiae. Yeast like me only one example that is Candida. Very good. 
देन कम्स मोल्ड मोल्ड के अंदर तो वी हैव एस्परजिलस राइजोपस म्यूकॉर ड्यूटेरो सॉरी नॉट ड्यूटेरो इट इज डरमेटोफाइट एंड पी स्टैंड फॉर पेनिसिलियम एंड डायमोर्फिक फंगा में वी हैड लुक ऑन वेरी मल्टीपल एग्जाम्पल लाइक हिस्टो प्लास्मा कैप्सुलेटम हो गया देन वी हैव कॉक्सीडियोइड इमिटेस पैरा कॉक्सीडियोइड ओके पैरा कॉक्सीडियोइड ब्रासिलेंसिस ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल हमने डायमोर्फिक के अंदर किए थे So done with the morphological classification. Now let's quickly have a look on the taxonomical classification. It is based on the production of sexual spores. Okay, sexual spores' ke production ke upper we have the following zap D, the four important uh, phyla to discuss zap D. So I'm saying production of sexual spores. So out of the following th okay four, you should remember zygomycota, ascomycota, and basidiomycota all are going to produce sexual spores. All are going to produce sexual spores. Okay. So starting with the first class guys and that is your zygomycota ki baat karte hai so they are going to produce sexual spore and the name of the sexual spore they produce is called as the zygospores okay these are called zygospores they have pay attention aseptate hyphae hota hai and zygomycota ka example comes out to be rhizopus and mucor okay second phyla that is phylum ascomycota it is also going to produce some sexual spores called as ascospores okay called as ascospores and they have septate hyphae please pay attention zygomycota aseptate hyphae ascomycota septate hyphae and example comes out to be your aspergillus done basidiomycota ke andar jo sexual spores produce hote hai those are called as your basidiospores okay those are called as your basidiospores and lastly the example is cryptococcus On the other hand, we have deuteromycota. ठीक है अब ये देखो पूरा क्लासिफिकेशन जो है वो सेक्शुअल स्टेट या सेक्शुअल स्पोर्ट्स के बारे में है राइट right? अब ड्यूटेरोमाइकोटा के अंदर जो सेक्शुअल स्टेट होता है इट इज आइदर एबसेंट और इट इज अनडिफाइंड दे फॉर दिस क्लास इज ऑल्सो रेफर टू एज दिस फाइलम इज ऑल्सो रेफर टू एज फंगाई इम परफेक्टाई एंड मोस्ट ऑफ ए मेडिकली इंपॉर्टेंट फंगाई आर अ पार्ट ऑफ योर फंगाई इम परफेक्टाई ओनली सो आई होप दिस टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो डन अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे सारे स्पोर्स की बात कर रहे थे तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द टाइप्स ऑफ स्पोर्स एज वेल स्पोर्स ओके ब्रॉडली देर ऑफ टू टाइप्स दैट इज इट कैन बी सेक्सुअल स्पोर्स और इट कैन बी योर ए सेक्सुअल स्पोर्स तो ये दो कैटेगरीज क्लियर होगी सेक्सुअल या तो ए सेक्सुअल हो सकते हैं फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक ऑन योर सेक्शुअल स्पोर्स इट सेल्फ दैट इज वी हैव जाइगो स्पोर्स विच आर ऑब्जर्व इन योर जाइगो माइसिटीज ओके एस्को स्पोर्स सीन इन एस्पोजिलस एंड बैसिडियो स्पोर्स सीन इन क्रिप्टोकोकस तो कैन यू सिंपली सी सेक्शुअल स्पोर्स टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का जैब जेड ए बी ठीक है सो दैट ऑफ सेक्शुअल स्पोर्स ये ऑलरेडी कर लिया ए सेक्शुअल स्पोर्स ऑफ फर्दर ऑफ टू टाइप इट कैन बी वेजिटेटिव और इट कैन बी एरियल ए सेक्शुअल स्पोर्स ठीक है तो ये चीज क्लियर है अब वेजिटेटिव ए सेक्शुअल स्पोर्स जो होते हैं उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हुए जैसे कि आर्थ्रोस्पोर हो गया आर्थोस्पोर सीन इन कॉक्सीडियोइड एंड ट्राइकोस्पोरॉन ब्लास्टोस्पोर सीन इन कैंडिडा एंड वी हैव द क्लामिडोस्पोर विच इज सीन इन कैंडिडा एल्बिक ठीक है Then aerial geospores होते aerial spores के examples comes out to be or conidio spores or conidia seen in aspergillus, porangio spores seen in zygomycetes, micro conidia seen in dermatophytes. Ah, uh, micro and macro conidia. These are a very important characteristic feature of dermatophytes. ठीक है? आगे पढ़ेंगे हम लोग ये वाले segment को in detail dermatophytes को detail में पढ़ना ये systemically जब हम जाएंगे. But for the time being, you should know this thing. Is it clear till here to every one of us? This part is also clear. So that is it for this session, guys. I hope you all found this content. Okay. So that is it for this session. Okay. I have uh, discussed the introduction to the topic, and we have also covered the two classification schemes, that is morphological and taxonomical classification. Okay. So that is it. Thank you so much for watching. If you found this content useful, then do like, share, and subscribe to my channel, which is AMS MBBS Lectures. If you have any questions or queries, then do comment down.